冒险的乐章再度奏响，冰火同源合唱。当冰火变可掐，炙热的初心，再一次踏上那全新的魔法之旅。高飞的风之雨，先来了相遇。梦之夜，点燃了旅途中新的奇迹。巨龙在咆哮。可是做菜的话，还缺几把菜刀，你能不能把我的刀先还给我？你小子竟然比我还奢侈！三文鱼、百里香、洋葱，淋上菌汤酱汁，鬼厨饼包肉，尽情品尝。可以吃了吗？太好了！这肉的口感竟然如此细嫩爽滑。好久没吃过这么美味的食物了。必须要找机会离开，小子，我已经履行诺言了。我不叫小子，我叫念兵。你这是什么态度？别忘了，随时可以取你性命。恐怕你舍不得吧？毕竟这里只有我能给你做出美食。不如你跟我说说，怎么模拟其他魔法？作为交换，我可以给你做道菜。哼、嗯，想学你太魔法，跟我谈条件，你还没这个资格。现在不能跟他硬碰硬。起来，别装死！这人类小子怎么吓唬吓唬就到了？喂，别死啊！还得给我做饭呢。誓言，火龙王，这是什么？这是空间魔法。要是学会它，就能马上离开这里了。这书中的魔法力竟然如此巨强，这就是极品魔法书籍的力量吗？我先试试将冰火魔法改变形态，学会拟态空间魔法。这场成功了，难道和我制作了那么多卷轴有关？还真有可能，毕竟要将魔法压缩进卷轴，就要不断的接触空间魔法。现在又得到了修炼典籍，我才能轻易学会拟态空间魔法。空间魔法，加上暴风雪的助推，我应该可以从上面离开。小子，你想去哪儿啊？啊，不好，他醒了
死的人类可真是不讲信用。这么短的时间内，他竟然学会了封建魔法，那我就陪你玩玩。把这边的节奏一鼓作气，冲过去。今天你急着走吗？哪里招待不招，你说就是了。这只胖龙飞得好快，你说谁胖啊？不好，我好痛啊！没想到空间魔法这么消耗精神力。对不起，我不是故意的，我马上就走。走什么？让我看看你还有多少花招。好鬼他妈！那我就把这个洞弄塌方，趁乱跑。用火焰所做的实体武器，有意思，好玩。待会儿你就不觉得好玩了。世间生灵都有弱点，我要试一下这条龙的弱点在哪儿。硬的鳞甲，这么短的时间就学会了上仙，好生可畏呀！你不是很会逃吗？只要这次你能出洞口，我就放了你。好机会！啊啊、我不能。在这里倒下。你是？伟大的火龙王，誓言大人。既然你逃不出去了，那就。老老实实留下来，给我做饭。什么？你不杀我？哼！你以为我要杀你？哈哈哈哈哈！我刚才只不过是陪你玩玩，真要动起手，站在你面前的早就不是伟大的火龙王了，而是地府的阎王。我拼了命和他对抗，他居然说的这么轻松。跟你玩了这么久，我都饿了，小子。去做饭，那，那你想吃什么？当然是你的拿手绝活。正好可以趁此机会，多了解一下他的情报。看什么呢？你的没收起来。哼，你懂什么？这是高贵的龙族象征。别废话，快做饭！要是不好吃，我照样杀了你。首先，给这只老母鸡去毛，然后改刀，这样腌制的时候可以更加入味。五花肉去皮，切片，红骨切断，下锅炒香。海参、松茸切片，加水，轻微搅拌，让它们及各种鲜味融为一体。放入锅中，做备品。你刚才救了我。打斗的时候也故意留手。一条巨龙要真的想杀我，我早就死了。哼，算你聪明，不过我可不是什么巨龙，我是伟大的火系龙王，赤炎。火系的龙族很久以前就应该跟着龙神离开了，为什么你还留在这里？我们这些龙王，在你们人界这边是最高等的存在。到了那片所谓的神之大陆，就要受到那些神的指使了。我才不想被别人管。神和神界，真的存在吗？神，所谓的神，也只是强大的人类而已。那些自诩为神的家伙，重新开辟了一块大陆，还用强大的魔法封印住。这也就是你们所说的神界。神能修炼成神？那是自然，但是数量极少。最近好像有个人类小丫头苦修了一百多年，终于成为了神将师
，或许他也有机会吧。他是不是冰雪女神祭司？没错。你觉得我多久能追上他？就算是我们，恐怕也无法真正伤害到他。你差的十万八千里，连龙王也对付不了他吧？如果早点参透冰火通源。或许能和他一战、啊。赶紧做饭，就差最后几步了。把热汤浇在切好的菜叶上，低温慢炖。香味一出，马上停火。冰火九重天之大千世界，请慢用。嗯，这道菜成品看似清淡，却味道浓厚。看上去很平淡的汤，其实并不简单。奇妙啊！尹冰，我终于体会到你之前说的味道的变化了。人类的厨艺文化浩瀚无边，这只是其中一个吧。这么说，还有更好吃的东西？当然有了，人类世界有数不清的美食。你要是愿意的话，我都可以做给你。不过，你得帮我解决一个修炼难题。<笑>在这儿等着我呢，没问题。你要是做得好，一两个问题不在话下。我想知道冰火同源的奥秘。虽然我不知道你说的冰火同源是什么，但魔法的本源其实都差不多。你看好了。只要掌握了魔法波动的变化，就能够模拟出任何一系魔法，包括你说的什么冰火同源。既然龙族可以模拟，那么人类魔法师也可以模拟。让我们来试试。我们龙族是天生的魔法使用者，可以模拟出九阶以下的一切魔法。你们人类不行，普通人不行。但我本身拥有冰火两种魔法，如果让其中一种模拟成另一种的形态，一定能更好的发挥冰火同源的威力。你这么着急做什么？急于求成只会伤到自己。<笑>怎么，是有仇要报？<笑>是那个冰雪女祭司吧？你怎么？你要是真和那个小丫头有仇，我劝你还是赶快忘。那丫头已是半神之体，你赶不上。就算再强大的人，也有破绽。有意思，我就喜欢你这种不自量力的人类。想知道他的破绽吗？只要接下来乖乖听话。我就告诉你，我容念冰，以陈露刀和正阳刀起誓，接下来一切将听从伟大的火龙王安排。这还差不多，嗯？啊？怎么可能？说什么？你没听错，男人就是打败他的关键。朝朝臣要犯，斩朝朝臣一些人。你拿什么赢他们？你有几成把握？保守点吧，九成九。关注冰火魔厨官方账号，获取更多动画资讯。一起前往仰光大陆，探索魔法入厨的巅峰。
，清风拂过小桥流水，温柔的让人沉醉。高塔上那朵带刺蔷薇，谁能融化冰冷心扉？多想自由冒险一回，去闯荡无惧无畏。Sweet love 是心底的无措和纠结。想着你的一切 ，Sweet Love， 让我们携手一起冒险，在下一站遇见。我好想天天天天与你相见，冰与火的魔法世界，星光不及你的笑脸，未来有你才会甜。我期待天天天天与你相见，和你创造魔法。再偷懒，小心我把你那群朋友再抓回来。好好做饭，别整天魂不守舍的。啊，也不知道凤女他们怎么样了。你刚突破了圣斗技，还战胜了紫梦前辈，让我看看你到底进步了多少。体力消耗的怎么这么快？啊、置之死地而后生